听说方才永皇又去看望贤贵妃了。你不在钟翠宫，永皇到我那儿坐了会儿就走了。到底贤贵妃抚养过永皇，也难怪永皇心里一直惦记着你。哎呀，我也抚养永皇这么多年，知冷知热的疼着，闹了半天，还是不如你。钟贵妃，你多心了。我养了永皇这么些时候，他就惦记着，何况你那么疼他。永皇是个孝顺的孩子，自然会记得你的养育之恩。在永皇心中，你的养育之恩也不见。说来，贤贵妃没有自己的孩子，永皇对你多孝顺些，也是应当的。祭酒礼已过，大家休息片刻吧。本宫让御膳房熬了些八宝甜汤，大家都可以用一些。纯贵妃一定是累了吧？妹妹给您揉揉。这些事情自有宫女们做，李贵人不必如此。举手之劳罢了。姐姐不必担心，令贵人原是我的宫女，是做会了这些事情的。对了，姐姐，怎的不见三阿哥呀？啊，永章说几位年幼的皇子，过于劳累都起了口疮，便亲自到太医院拿些金银花来给大家熬水喝，想来也是该回来了。果然还是三阿哥深明孝弟之意。瞧这一个个的，都巴结的不遮不掩的了。喜欢便多喝几碗。姐姐今日真是辛苦了。哎呀，哪儿啊？大家都辛苦了。去把永琪带过来。是。主儿，该到吃做太药的时候了。你还在吃做太药啊？这过去啊，做太药是按着事情次数上的，如今大概是求子心切，喝得更勤了。是药三分毒，能不喝就不喝吧。从前慧贤皇贵妃也是求子心切，喝了不少做太药，也没什么用处的。我也知道这药食未必有效，但皇上待我好，我是都知道的。妹妹先走一步。姐姐，方才我听到永琪有两声咳嗽，我带她去太医院看看。那你就快去快回，路上别着了风了。嗯，贤额娘，儿子告退。走吧。今儿多亏有姐姐主持大局。一切才能这么妥妥当当的。哪儿啊，各位妹妹，照应的好。永琪挨着额娘近一点，别淋着了啊。来，永琪来这儿，额娘有话告诉你。永琪啊。后天是你皇额娘子宫凤仪到景山观折殿的日子，当天是大日子，你可万万记得，千万不能哭，知道吗？但是贤和娘说，每个人都要哭得很伤心，不然皇阿玛会生气的。那是平时，当天不一样，当天所有的阿哥跟公主都会哭得很伤心。你如果可以镇定自若，你皇阿玛会对你另眼相看，因为你是众多痛哭流涕者当中。唯一保持清醒的一个，为什么？因为，你皇阿玛失去的不只是一位皇后，还有七阿哥这位嫡子，所以他现在需要的，不是众多的孝子，而是能够不被悲喜所影响，能够有机会成为太子的阿哥
，儿子明白。嗯。于娘娘安。三哥好。五弟好。三阿哥，你怎么会在这儿呢？哦，永章见几位弟弟因为劳累都起了口疮，特去太医院取些金银花来给弟弟们煮水喝。三阿哥有心了。于娘娘过奖了，那永章先行一步。去吧。来，永琪，我们走。原以为于飞是个安分守己的，原来却也动了这个心思。那额娘的意思是，吴阿哥即便是不哭，额娘也有本事让他哭就是了。倒是你呀、啊。要好好学着于飞的教导，冷静持重才是。儿子多谢额娘教诲。额娘不心疼你，心疼谁啊？永皇不过是额娘的养子，除了他以外，在阿哥当中，你是最年长的。若你能得到皇阿玛的喜爱，当了太子才好呢。更何况，我们还有孝行皇后临终前的一份举荐呢。皇额娘崩前。倒还顾念着你，那是他欠咱们的。当年若不是他早早就把你送去了协方殿，我们怎么会母子分离呢？若不是他让那些嬷嬷们蓄意把你宠坏，你皇阿玛怎么可能不宠爱你？如今他都去了，也是该还给咱们了。额娘的心愿，就是儿子的心愿。皇上这幅字，是写给孝贤皇后的。是给孝贤皇后的书背父。一进真的爱死。皇阿玛对皇阿娘真好。你皇阿娘在的时候，皇阿玛没有对她更好，心里很是难过。儿臣知道皇阿玛难过，所以就炖了生汤给皇阿玛。你说这神汤，是炖给皇阿玛的。告诉皇阿玛，里面有些什么？这个神汤叫四神汤，里面有紫丹参、南沙参、北沙参和玄参，入口甜苦醇厚，有益气补中之效。入口甜苦醇厚，你替皇阿玛喝过、啊？是啊，二十四孝中说，汤要飞口清肠，服尽父母。所以儿臣也尝了尝，怕太苦，皇阿玛不愿意喝。好孩子，皇上，您尝尝。皇阿玛，二十四孝儿臣已经全明白了，可是今天大哥好像说了一个什么点。儿臣还不大懂。你大哥说的什么典故？永琪，你皇阿玛可是学贯古今，不似额娘，一问三不知的。今日儿臣在长春宫给皇额娘敬哀礼，经过偏殿时，听到大哥很伤心的说什么。明神宗宠爱郑贵妃所生的第三子朱长洵，不喜欢长子朱长洛，还说什么明朝有忠臣，所以才国本之争，自己却连朱长洛都不如。儿臣不知道朱长洛是谁，大哥为什么拿他跟自己比呢？儿臣还听到大哥跟大嫂说话，没敢多听，就走了。你在给皇额娘敬哀礼，他们夫妇在窃窃私语什么？不是窃窃私语，大哥说皇额娘崩逝，兄弟中唯我居长，自然要多担当一些。我觉得大哥说的没错呀。皇阿玛。是不是儿臣说错了什么
。皇上，永琪年幼无知，若真说错了什么，臣妾替永琪向您请罪。雨飞，你起来吧。朕知道你不懂这些，即便是如意，也很少看前明的史书。永琪还小，这些话，只能是听来的。永琪，过来，不要再胡说了，知道吗？哼，永皇真是朕的好儿子，自比不得宠的朱常洛。那永章呢？也如朱常洵有夺太子的心思了，只怕也是仗着生母的缘故吧。仗着生母的缘故。皇上是说，纯贵妃要立为继后的事。你说什么？难道不是吗？臣妾在宫中听人人都说，孝贤皇后临终之前，向皇上力荐，要让纯贵妃成为继后呢。你和于飞退下吧。臣妾告退，儿臣告退。额娘。儿子刚才没说漏什么吧？没有，你说的很好。不枉额娘翻了这些天的书教你。那儿子回去就要说给贤额娘听。那可不行。为什么？额娘什么都不瞒贤额娘的。永琪，你贤额娘最近太忙了，你若告诉她，她会心烦的。永琪是不会让贤额娘心烦的，对吗？嗯。那你就什么也别提。是。来，走，走吧。柳华，你为何对你嫡母一滴眼泪也没有啊？儿臣，儿臣想着皇阿玛过于哀伤，儿臣还得替皇阿玛操持着皇额娘的丧礼，不敢过于悲痛伤身，以免误了差事。是，是啊，皇阿玛，大哥近来一直说他在我们兄弟中为年长，要辅佐皇阿玛，所以不敢过于哀痛，也一直镇定自若的领着咱们兄弟为皇阿娘居丧。所以，永章啊，你便是瞧着你大哥的样子，连半滴眼泪都没有，是吗？皇阿玛。皇阿娘七十多日来，皇阿玛一直沉浸于悲痛之中，儿臣心疼不已，也觉得自己该保持些清醒与理智，为皇阿玛分忧，所以不敢悲伤过度。好啊，你们这个时候倒是挂念起朕来。皇阿玛，请节哀，请皇阿玛节哀，切勿再悲痛伤身。不孝之子，不孝之子！皇上息怒，皇上息怒！孝贤皇后是你们的嫡母，如今不是，你们不悲不痛，借着替朕分忧，图谋不轨，内争外斗，朕怎么会有你们这种不忠不孝的儿子？皇上息怒，儿臣不敢。皇上，永章是一心为您着想，没有其他意图啊！皇上，楚贵妃。你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你便是替朕养出这种孩子来。皇上，臣妾知错。皇上，皇上，永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是有心不孝的。主无心都这样了，要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐、啊，就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇上。
你还想说什么？啊？你以为这不知道？孝贤皇后崩逝，你以为自己是皇子中年纪最长的，所以你就以为你可以承担社稷大任，有了觊觎之心，是不是？皇阿玛，儿臣绝无此心呢，但求皇阿玛明鉴。你还敢说你无此心呢？啊！皇阿玛，这些治丧的日子，难道没有以长子自居、自命不凡？这些事情都要看在眼里，听在耳里。你不配当朕的儿子，毫无孝悌之道。儿臣没有。皇上，就算是永皇有这样的想法，永章也绝无图谋不轨之心啊。皇上，永章才十四岁，还懂什么呀？皇上，定是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。永章出生于永皇争锋、讨好其贵、谋夺太子之位，还有你啊，纯贵妃，别以为朕不知道你什么心思。臣妾母子不敢，皇上。臣奉君，子孙夫，妻从夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？陈贵妃，朕明白的告诉你，永皇言行悖乱，让无人自知道，他们二人不可能继承朕的大统，听明白了吗？皇皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪。臣都比你们好些，可以指望。皇阿玛，皇上，皇上恕罪，皇阿玛。皇上，皇上，额娘，额娘，额娘，陈贵妃姐姐，陈贵妃拉下去，别在这丢人现眼。额娘，额娘。